Welcome to Hornbill TV. This is your anchor, Kukri Zanyo Solo. First, the headlines. Prime Minister Narendra Modi on Saturday inaugurated the International Cricket Stadium in his parliamentary constituency, Varanasi in Uttar Pradesh. Chief Minister Yogi Adityanath and Galaxy of Cricket Legends attended the foundation main ceremony of the first stadium of Eastern UP. Chief Minister of Manipur and Biren Singh on Saturday announced that the state government is considering the permanent closure of free movement regime with Myanmar. Thousands of people from various CPOs student and organization in Guwahati against Chief Minister Himanta Biswa Sarma for an alleged hate speech against Sonia Gandhi. Now for the news in details. Thousands of people from various CPOs, students and organizations took part in a candle march on Friday night to show solidarity with the family of Coach Booker, the NIT student, Siuchar student who died in the university campus. Coach Pulo, the father of late Coach Booker, said what happened at the university need proper investigation and the ongoing protests suggest that everything is not right and the system is not in proper order. President of Apatani Students, Union Pura Nado, informed that they have sent a representation to the Chief Minister regarding the tragic incident. It may be mentioned that late Booker was found hanging inside his hostel room at NIT Silcha. Meanwhile, the Vice President of AAPSU, Nabam Gandhi, informed that a team will go to NIT Silcha to know the ground reality and will also press the authority and government to take action against all the alleged accused. ये इशू को लेते हुए अपातन ईस्टर्न यूनियन ने हम लोगों को कॉपी दिया था उस कॉपी को लेते हुए अपातन ईस्टर्न ऑलरेडी समिटेड द रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर एंड आपसू को भी दिया उसको लेते हुए नेक्स्ट दिन ही हम जाके सेक्रेटरीट में जाके इसका ऊपर में बात किया अनफॉर्चूनेटली उस समय वहां पे कोई सरकार आदमी नहीं था वहां पे ना सीएम था ना होम मिनिस्टर था उन लोग अपना टूर पे निकला हुआ था तो उसमें हम डिस्कस करने के बाद फाइल को आगे जाने के लिए दिया है अब तर देख ये इशू को लेके हमने हमारा अपातन इस प्रश्न से कैसे डिस्कस किया है कि पार्टर इसका क्या करना है तो इसमें इन लोगों ने दो दो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में मरने दिया है सरकार को एक है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है और दूसरा जो है कि पनिशमेंट देना चाहिए जो कल्पित है जिसका वजह से सुसाइड हुआ कोच बोकर भाई ने जिसका सुसाइड किया था एबेटमेंट में आता है वो उसको एज पर लो एनआईटी का जो रजिस्टर है और उसके कुछ ऑफिसर्स है उसका ऊपर में एबेटमेंट का केस लगाना पड़ेगा तो ये सिलसिले में लेके हमने डिस्कस किया है तो उसके बाद इसके ये बिहार में लेके हमने अपातन स्टूडेंट के साथ ये भी बात किया है कि हम चलो सिलचर की ओर चलते हैं सिलचर में जाके उधर का रियलिटी क्या है उसको हमको पता करना है इसके लिए हमें प्लान कर रहा है कि अभी आज का जो ये रैली खत्म होने के बाद कैंडल लाइट खत्म होने के बाद हम अपने स्टूडेंट यून के साथ डिस्कशन करेंगे कि सिलचर में जाके एग्जैक्ट क्या हुआ हम अभी सोशल मीडिया में देख रहे चीज को और रिलेटिव से हम इसको सुन रहे हैं लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसको हमको देखना है अभी हम जैसे सोशल मीडिया में देखे जिस चीज को पता चल रहा है उधर बहुत ही गलत चीज हो रहा है अगर उसमें हमारा भाई हरि बोकर भाई अगर ये नहीं होता तो उसमें उसका अगर गलत होता तो पूरा एनआईटी का स्टूडेंट कैसे पुतस में निकलेगा दैट मींस इट्स इंप्लाइड दैट कि अथॉरिटी का गलत का वजह से ही ये चीज जो हुआ है ये इंसिडेंट हुआ है इसीलिए हम अथॉरिटी को भी मिलने के लिए जाएंगे ये हमारा आपातन स्टूडेंट यूनियन के साथ में इसके लिए हम प्लान एंड प्रोग्राम अभी आज शाम को उनके साथ डिस्कस करके बनाएंगे एक ग्यारह नहीं है नो 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 स्टूडेंट है उसमें से एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में है अभी उस चीज को अभी हम जाके देखेंगे और एक ऐसा एक परसेप्शन है कि जो एनआईटी होता है उधर में सीन को रिकॉल करना चाहिए क्यों हुआ किसलिए हुआ और हमारा रीजन ये पता है कि एनआईटी का अथॉरिटी का फेलियर का वजह से ये चीज जो हुआ है तो इसीलिए जो सोलिडिटी अभी एनआईटी स्टूडेंट जो दे रहा है वो हमारा अरुणाचल स्टूडेंट रूप नहीं है 
वो आसाम से पूरा ऑल इंडिया से आके जो सेंटिमेंट को जाहिर कर रहा है उसको हम ऑनर करता है उसका रिस्पेक्ट करता है और उधर हम जाके भी उनसे मिलेंगे आज जो हम लोगों ने रैली रखा और लेट को कर जो कि अनफॉर्चुनेटली फिफ्टीन सेप्टेम्बर को एक्सपायर हुआ तो उसका एक्सपायर होने का वजह है सुसाइड एंड सुसाइड जो लोग क्लेम कर रहा है हमारे लिए वो सुसाइड नहीं है ये केस ऑफ एवेटमेंट है इसे सुसाइड करने में मजबूर किया गया था इसे मेंटल हरासमेंट दिन की तरफ से दिया गया था हम इसे मर्डर मानते हैं तो मर्डर में एक ऐसा होता है कि एक वेपन्स होता है जो कुछ टूल्स यूज करता है तो इट इज़ वेरी विजिबल बट अभी जो मेंटल हरासमेंट देता है तो मेंटल हरासमेंट का एक जो वेपन्स है इट इज़ नॉट विजिबल बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव तो कोच बुकर को मेंटल हरासमेंट दिया गया था ये कॉलेज ऑथोरिटी का तरफ से बी के रॉय जो कॉलेज का दिन है एंड कुछ प्रोफेसर का तरफ से तो हमारा दिमाग है कि ये केस को आप इम्पर्सल इन्वेस्टिगेशन करना है और सेकेंड पॉइंट है कि हमारा अगर गलती पाया जाता है तो उसे क्रिमिनल केस में रजिस्टर करना है इन दिस मैटर वी हैव ऑलरेडी समिटेड रिप्रेजेंटेशन तो आवर स्टेट गवर्नमेंट एंड वी आर वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई आज हमारे साथ में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है आपसू आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन आया हुआ है वेरा सी से आया हुआ है एन एन से आया हुआ है डी एन आर जितना भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस है सभी से आया हुआ है मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये भी एक अपील करना चाहूँगा कि जितना भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल्स है आप एक काउंसिलिंग से आप खोलिए बिकॉज अभी स्टूडेंट लोग बहुत ऐसा है कि इन कम्पिटिटिव नेचर का वजह से मेंटल हरासमेंट बहुत होता है ये काउंसलिंग सेल इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जितना भी स्कूल्स है एंड कॉलेजेस ऑल्सो आप ये प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ये एक डेमोक्रेटिक रहते हैं हमारा ना करना तो अगर वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो पुलिस को मतलब लाठी चार्ज का ये मतलब राइट नहीं देना चाहिए ना हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से भी यही मतलब रिक्वेस्ट होगा कि आप जितना हो सकता है कि आसाम वाला गवर्नमेंट से आप क्या बोलते बात करिए कि क्योंकि जो अभी डिसीज थे वो हमारे स्टेट से बिलोंग करता है ना तो अगर बात बस ये ऐसा नहीं हो जाता है कि आ, सिर्फ ये ट्राइब को लेकर भी नहीं है ये कम्युनिटी को लेकर नहीं है कोई स्टेट को लेकर नहीं है ये जितना हम लोग स्टूडेंट्स है जो लोग ये इंडस्ट्रीज मतलब सब दायलेंस इन मणिपुर इज अ कॉम्प्लेक्स इशू विद लॉन्ग हिस्ट्री देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग एथनिक टेंशन political disputes and economic grievances but the current violence has been ongoing for several months and the root cause of the conflict being the rivalry between the two main ethnic groups in Manipur the Kukis and the Metis one of the main grievances of the Kukis is that they feel marginalized and discriminated against by the Metis who are the majority ethnic group in Manipur the Kukis also feel that they are not getting their fair share of resources and development on the other hand the Metis are concerned about the growing influence of the cookies and other tribal groups in Manipur the fear that the cookies and other tribal groups are trying to take over Manipur and turn it into tribal state by now we are all aware about the ethnic violence of Manipur especially with the video of two women being paraded naked by women by a mob which went viral on social media sparking nationwide outrage including bollywood celebrities showing great concern about the unfortunate happenings making headlines internationally so when and why did this happen here is a timeline of the violence on may 3 according to reports violence erupted during the rally in torbung area of churachandpur when more than 60000 people turned up for the tribal solidarity march called uh, called by the all tribal students union of manipur to protest against the inclusion of metis in the st category many were killed and injured following on may 4 brutal and rampant violence was reported with burning of villages mob lynching rapes etc the rapid action force was deployed along with the army crpf assam rifles and the state police to contain violence government issued a shoot at sight order in a, in extreme cases whereby forms of persuasion warning reasonable force have been exhausted and the situation cannot be controlled 
The video of the two Kukizomi women being groped and paraded naked, which recently went viral on social media, is said to have happened on this day. With more violence reported on May, May 5, and following May 6 to 7, displaced residents migrate to Mizoram and Assam for shelter. Army deploys helicopters and UAVs. Vigil increased at Indo-Myanmar border. Evacuation of people into camps continues. On May 26, curfew is relaxed. On May 29 to 30, Amit Shah visits Manipur and holds discussion. He announced creation of judicial commission to probe into the situation. Following that, on June 10, Assam CM Himanta Biswa Sharma visits Imphal. Center constitutes 51 member peace committee under Governor Anusia Yuki, including CM Biren Singh and representatives from both Kuki and Meiti communities. On June 12 to 13, some Kuki and other tribal organizations quit the committee over the presence of Biren Singh. On June 14, official residence of Minister Nemcha Kipgen is burned down in Imphal. On June 15, Union Minister for State for External Affairs and Education, R.K. Ranjan Singh's residence in Imphal was burned down. On June 18, people broke radios in Imphal during the airing of Modi's Monkey Bat as he did not mention Manipur. On June 19, Manipur High Court issued a notice to the central and state governments seeking their response on a review petition filed by the Métis Tribes Union. The review petition was filed after the Supreme Court said that inclusion of or exclusion of any community in the reservation list was Parliament's prerogative and that the President and the High Court had no say in the matter. On June 20, Supreme Court declines urgent hearing of petition seeking army protection for minority Kuki tribals and for the prosecution of those attacking them. Following that, on July 5, after a long span of violence and disturbance, schools were reopened. At this point, normalcy was on the verge and situation was expected to mend. But it was on July 19 when the nation witnessed an extremely terrifying video of two Kuki Zomi women being paraded naked in Kangpokpi district going viral on social media. According to the complaint registered by the police, one of the victim's brother and father were murdered by the mob. One of the victims said to the Indian Express that they had been handed over to the mob by the police themselves. The very next day on July 20, taking Suomoto cognizance of the video, the Supreme Court said the videos indicate gross constitutional violations and infractions of human rights. According to reports given by I.K. Muiva, Inspector General of Police, so far there have been 175 deaths, 1,108 were injured, 32 missing, and 5,172 arson cases have been registered. The Office of the Chief Minister of Manipur has issued a notice ordering returns of all arms held illegally by any persons or groups in Manipur within 15 days. The Chief Minister ordered dated September 22 stated that the government of Manipur is willing to take a considerate view of people who return to the illegal arms within said period. After the stipulated date, the government, state and central force will launch a strong and comprehensive operation across the state to recover the illegal arms, the notice also stated. After the stipulated period, people associated with the illegal arms will be severely dealt with the notice stated. The government noted reports on, of threat, extortion and abduction by individuals and groups using the illegal arms, the chief minister stated. The government has called this a serious matter that will invite strong action in any part of the state. The Manipur government has appealed to the people of the state to cooperate with the state and central government to restore a normalcy to the state. As of latest update and on the current situation, Chief Minister of Manipur N. Biren Singh on Saturday 23 announced that the state government has identified three priority points to be taken up immediately. Elaborating on the three points, the Chief Minister said the state government is considering the permanent closure of free movement regime with Myanmar. 
A committee will be formed consisting NCB and NAB to destroy the poppy plantation in the state and capturing of biometric data of illegal immigrants in the state will continue. Earlier, the Chief Minister also announced the restoration of internet services in the state. Time for a short break. We'll be back with more news. Dangor breaking news. I know. So those who make decisions that count, those who lead. We shall all work together for the development of the people. Do you see in the state? Have fought for the protection of culture. The world is moving fast, and you're always rushing to catch up. Let Hornbill TV catch up for you. We are all about news that matters. More importantly, news that matters to you. Hornbill TV pra latest reports our conversation to anibo sob nagaland states laga aur bahar states laga bhi Hornbill TV do apni ke duniya laga Welcome back moving on to the next news Prime Minister Narendra Modi on Saturday inaugurated the International Cricket Stadium in his parliamentary constituency, Varanasi in Uttar Pradesh. Chief Minister Yogi Adityanath, a galaxy of cricket legends including Sachin Tendulkar, Sunil Gavaskar, Kapil Dev, Dilip Vengsarkar, Mandan Lal, Gundapa Vishwanath, Gopal Sharma and Ravi Shastri attended the foundation laying ceremony of the first stadium of Eastern UP. After laying the foundation of the stadium, speaking at the event, Modi said it would help popularize sports and nurture sporting talent among youngsters. This stadium is in the city of Mahadev, which will be dedicated to Mahadev himself. This stadium will become the star of Purvanchal region, Modi said. This stadium तो इसमें एक साथ तीस हजार से ज्यादा लोग बैठ करके मैच देख पाएंगे और मैं जानता हूं जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं हर काशीवासी गदगद हो गया है महादेव की नगरी में ये स्टेडियम उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होगे इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा मेरे परिवार जनों आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है 
Chief Minister of UP Yogi Adityanath addressing on the occasion said, in Varanasi, a stadium is under construction with the help of the smart city mission of the central government. This is the third international stadium of Uttar Pradesh and the first to be constructed under the supervision of the BCCI. It will provide a platform to the cricket enthusiast of East Uttar Pradesh and Bihar. I would like to thank BCCI and PM Modi for giving up this gift to the UP, he said. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सब का ध्यान आकर्षित करती है मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं भाइयों बहनों पिछले नौ वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं जय हिंद दैट इज ऑल वी हैव फॉर दिस बुलेटिन थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन